നമസ്കാരം പാഠശാലയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വൈദ്യകാന്തിയ ഫലത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ സോൾനോയിഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അവസാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോൾനോയിഡിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും പോൾസ് നോർത്ത് പോൾ സൗത്ത് പോൾ എവിടെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അത് കാണാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുക ആ പാർട്ട് പോയി കാണാം അതിൻ്റെ ഡി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നമ്മുടെ പാർട്ട് ടൂലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂസ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്സിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കുറച്ച് യൂസുകൾ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റിന് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കും കുറച്ച് യൂസസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂവിംഗ് ഓയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് യൂസസാണ് നമ്മളിതിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറും മൂവിംഗ് ഓയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറും അതായത് ചലിക്കും ചുരുൾ ലൗഡ് സ്പീക്കറും അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ വൈദ്യുത മോട്ടറുമാണ് പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം അറിയണം എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിലേക്ക് തന്നെ നടക്കാം ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കറണ്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അതായത് വൈദ്യുത ഊർജത്തിന് ഇലക്ട്രിക് എനർജിനെ മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതായത് വൈദ്യുത ഊർജത്തിനെ യാന്ത്രിക ഊർജമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൽ ആ ഫോഴ്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു നിയമം പറഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അത് വേറൊരു തരത്തിൽ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഒരു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടക്ടറിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എന്താ കറണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന കണ്ടക്ടർ വേറൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടക്ടറിന് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് മോട്ടോർ തത്വം പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ പറയും മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ഡയറക്ഷനാണ് ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഡയറക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കതിലേക്ക് കടക്കണേക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കാം നമുക്കൊരു ഇമേജ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഇമേജ് തന്നെ അത് നോക്കാം അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താ ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഉള്ളൊരു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു ചാലകം എ ബി എന്നുള്ള ഡേ ഒരു കണ്ടക്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് കറണ്ട് കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടി ബാറ്ററിയും അതിന് വേണ്ട സെറ്റപ്പും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കാണാൻ സാധിക്കും ആ കണ്ടക്ടർ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടക്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് പെട്ടെന്നൊരു മോഷൻ കാണും അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് ബിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് പോകുന്നത് അത് ബി എന്ന് എയിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൂവ്
പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് ലെമ്പായിട്ട് പിടിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ചൂണ്ട് വിരൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിനെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിനെയും ഈ നടുവിരൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ ദിശ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഈ തള്ളവിരലിൻ്റെ ഡയറക്ഷനായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇത് ചൂണ്ട് വിരൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നടുവിരൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തള്ളവിരൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കെങ്ങനെ ഒരു ചാലകത്തിൻ്റെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നേരത്തെ എടുത്ത ഇമേജ് തന്നെ എടുക്കുക നിങ്ങൾ ആ ഇമേജ് ഒന്നുകൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമുക്ക് അതിൽ നിന്നിട്ട് ആ ചാലകം എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് അതായത് അതിൽ നോർത്ത് പോൾ മുകളിലും സൗത്ത് പോളിൽ താഴെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നത് ചൂണ്ട് വരൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ താഴോട്ട് ഇനി അടുത്തത് കറണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ എ ബി കൂടെ ഓക്കെ എ ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് താഴോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഉള്ളിലോട്ടായിരിക്കും അതായത് ആ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ റോഡ് ആ യു ഷേപ്പിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി പറയാം അതായത് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ ചൂണ്ട് വരൽ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അത് നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് പോൾ ആണ് വരിക അതായത് മേലം താഴേക്കാണ് കറണ്ട് എങ്ങനെ പോകണേ ഇതിൽ എ ബി എന്നുള്ള റോഡിൽ കൂടെ പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെങ്ങനെ പിടിക്കാം അത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതായത് ആ യു ഷേപ്പുള്ള യു ഷേപ്പുള്ള മാഗ്നറ്റിൻ്റെ എടുത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ റോഡ് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വിരൽ വെച്ച് ഇടത് കൈ നിയമം വെച്ച് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് വെച്ച് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ആ റോഡ് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് അത്രയാണ് ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ മോട്ടറിലൊക്കെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ കണ്ടക്ടർ വിച്ച് ക്യാൻ മൂവ് ഫ്രീലി ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ് വെൻ എ കറണ്ട് പാസസ് ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് അതായത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാലകം ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ആ കണ്ടക്ടറിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടറാണ് അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂള് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം സ്ട്രക്ചറാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ ഇവിടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേണം അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ഇതിനെയാണ് പറയുക ഈ കറങ്ങുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയാം ഇതിനെന്താ പറയുക ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്ത് മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഒരു ബല എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതാണല്ലോ മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കറണ്ട് കടത്തി വിടണു അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇതിൽ കൂടെ അങ്ങനെ പോകില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും കേട്ടോ കറണ്ട് ഇ
കറണ്ട് പോകുന്ന ഇത് കാണില്ല ബോർഡിൻ്റെ നേരേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക കറണ്ട് പോവുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അടിയിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും നോക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോർത്തേൺ സൗത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ കറണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതായത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാഗ്നെ ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും നേരെ താഴത്തേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഭാഗം താഴത്തേക്കാണ് ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക അതായത് ഇങ്ങോട്ട് അടിയിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ ഇടത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെയിം ഇങ്ങോട്ടാണ് കറണ്ട് എങ്ങോട്ട് പോകണം പുറത്തേക്ക് വരണേ അപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും മേലേക്ക് ആണ് കിട്ടുക അതായത് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും മേലേക്ക് ആയിരിക്കും വരിക ഇവിടെ ഫോഴ്സ് താഴേക്കാണ് വരിക അപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് വന്നു മറ്റേ സൈഡിൽ ഫോഴ്സ് മേലേക്കും വന്നു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് പതുക്കാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യുക അങ്ങനെ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോഴും ഈ സെയിം ഫോഴ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും റൊട്ടേഷൻ മോഷനാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അടുത്ത ഭാഗം ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ വീണ്ടും ആ ഫോഴ്സ് വീണ്ടും കിട്ടും അങ്ങനെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് മോട്ടോർ വർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആർമേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇവിടെ രണ്ടൊരു സംഭവം കണ്ടോ ഇതിനാണ് പറയുക നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയും ഇത് ബ്രഷാണ് അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്ററിംഗ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എപ്പോഴും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ അതായത് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കാൻ ഈ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സ്പ്ലിറ്ററിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഭാഗം വന്ന് ഇവിടെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എപ്പോഴും കറണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ സപ്പോസ് ഈ കോയിലുണ്ടല്ലോ ഇത് വന്ന് ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സ്പ്ലിറ്ററിങ് അവിടെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കറങ്ങി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ടക്ടർ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യില്ലേ ഇതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വന്ന് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യും ഈ ഭാഗം തിരിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഭാ ഈ കോയിലിൽ കറണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പോവുക സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയല്ലേ പോവുക ഇതിവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇതിൽ കൂടെ പോകുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് പകുതിക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് തിരിഞ്ഞ് വന്ന് ഇവിടെ തട്ടുമ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളിലേക്കായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്ററിങ് ഉപയോഗിക്കണം മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കണത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്ററിങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മോട്ടറിൽ ആ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടണമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഒന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ് വേണം അതായത് ഫീൽ മാഗ്നറ്റ് വേണം രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർമേച്ചറാണ് മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ സ്പ്ലിറ്ററിങ് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ടാണ് അതിൽ ശരിക്കും ബ്രഷും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കേട്ടോ ബ്രഷും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻ്റെ അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്കൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാനുള്ളത് മൂവിങ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറാണ് അപ്പോൾ ചലിക്കും ചുരു ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ വർക്കിങ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അടുത്തൊരു യൂസാണ് മൂവിങ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ അപ്പോൾ ചലി
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് നന്നായിട്ട് വോയിസ് കോയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ മൈക്കിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് കൊടുക്കുക ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പെട്ടി കറുത്ത പെട്ടി ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മൈക്കുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൈക്ക് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചു മൈക്കിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ആ സിഗ്നലൊക്കെ ആംബ്ലിഫയറിലേക്ക് പോകും ആംബ്ലിഫയറിൽ ഇതിൽ സംസാരിച്ച സിഗ്നൽ വളരെ ചെറിയ സിഗ്നലായിരിക്കും അതിന് അധികം ശക്തിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ സിഗ്നലിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ വരാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ശക്തിയുള്ള നല്ല വലിയ സിഗ്നലായിരിക്കും വരും അപ്പോൾ അതാണ് ആംബ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ആംബ്ലിഫയർ എന്നുള്ള സിഗ്നൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ സിഗ്നൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും വോയിസ് കോയിലേക്ക് കൊടുക്കും ഈ സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതും വേണ്ട സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറണ്ടിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സിഗ്നൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ആ ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് കൊടുത്തു വോയിസ് കോയിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ വോയിസ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാലകാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ആംബ്ലിഫയർ എന്നുള്ള സിഗ്നൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ കണ്ടക്ടർ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വോയിസ് കോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കുന്ന ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് അറിയാമല്ലോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ഒരു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന കണ്ടക്ടർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യില്ലേ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന കറണ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വരുന്ന സിഗ്നലിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കണ്ടക്ടർ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മുന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഈ വരുന്ന സിഗ്നലിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ഈ വോയിസ് കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡയഫ്രത്തിലേക്കാണ് ഡയഫ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പുറമെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഭയങ്കര നേരത്തെ ഒരു പാട പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് സംഭവമാണ് എന്ത് നേരത്തെ ഒരു പാട പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ഡയഫ്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ മൂവിങ് വോയിസ് കോയിൽ മുന്നോട്ടും പിന്നോട്ടും ഇങ്ങനെ ചലിക്കണതിനനുസരിച്ച് ഈ ഡയഫ്ര എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്പീക്കറിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ കൈയൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരിപ്പ് തോന്നില്ലേ അതൊരു ഡയഫ്രാണ് അവിടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണത് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടാവും ഇവിടെ ചുറ്റുള്ള എയറ് കൂടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഈ വരുന്ന സിഗ്നലിന് അനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ആ എയറും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലിനനുസരിച്ചുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കും അങ്ങനെയാണ് മൂവിങ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് നമ്മൾ സെയിം മോട്ടോർ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് മൂവിങ് കോയിലും ലൗഡ് സ്പീക്കറും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റ് ഈ രണ്ട് എഫക്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറും മൂവിങ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി വർക്കിംഗ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമുക്കൊരു ഇലക്ട്രിക് സിഗ്നൽ വരുന്നു അത് വോയിസ് കോയിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വോയിസ് കോയിൽ ഫീൽഡ് കാന്തത്തിന് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വോയിസ് കോയിലിന് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ വോയിസ് കോയിലിന് മൂവ്മെൻറ്റ് മാറും മൂവ്മെൻറ്റ് മാറുമ്പോൾ അത് ഡയഫ്രത്തിനായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയഫ്രം കമ്പനം ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ എയർക്കോളം അതായത് വായു എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനം ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മൂവിങ് കോയിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച എന്താ ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടെ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച